Geçen 2019 yıl sonki 140 yılın en ısı ikinci yılı oldu. Birinci yılı olsa 2016 yıldı. Sonki 10 yıl olsa dünya tarihinin en ısı 10 yılı oldu. Bu ne mi demek? Düşünüp başlansınız. Global ıssılık. 2016 yılda Paris'de geçirilen ılalışığa göre global ısılığın iki derece pesinde tutulmalı değilipti. Yönü bu mesele en tek işe geçirilmedi. Geçen 2019 yılın Eylül ayı dünya tarihinin en ısı ayı oldu. Sonki 100 yılda dünyanın ısılığı bir derece götürüldü. Bunun yarım derecesi olsa 30 yılda götürüldü. Yani 70 yılda yarım derece, kalan yarımı bolsa 30 yılın içinde götürüldü. Bu, kolun alamatı değil. Bir derece ölen hiç sağdan bolmaz deyip bilirsiniz. Yani değmeden ön, 5 yıl bundan ön bir derecenin aşağındadır. Hazır olsa bir derecenin üstünde. Bu ansat düşünmeniz için adam bedeninin ısılığı 37 derece aralığındadır. Bir ya da iki derece köpelende adam da kızgınlık dörep yağdaysız olur. Tevigatta bunu misal getirecek olsak Avustralya'daki yangınlar aydıp biliriz. Şu an Avustralya halkı global ısıya karşı görüşüyor. Sentyabr ayının beri yanıp baryan tokoyları 10 milyon gektardan köpünü yok etti. Yani yurdumuzun bir velayetinin ulu olan meçverini yandırıp kül etti. 28 adamın canını yitirmesi, 2000'den köp yaşayış caylarının, iş yerlerinin, okulların kül olması, 500 milyondan köp hayvanların ölmesini ayıtmak dildi ansat. Avustralya halkının neçemin sanayı öylerini, şehirlerini, ovalarını terk edip gitmeli oldular. Göğü asmanın renki kızılığa atlandı. Kevir yerlerde yangının büyüklüğü 70 metre geçti. Yatladığım bir taraflık binası 75 metre büyüklüğündedir. Önkü durmuş doğulu şehirlerden dini külü aldı. Yaşıl tokoylardan dini Korkunç şekil kaldı. Kinguru adasının üçte biri yok oldu. Koala hayvanlarının üçte biri yok oldu. Ve şu an yangının kevir bol yan yerinde yağış yağmağına başladı. Ve bu sebepten adamın beğenişine seyredin. <gülüyor> Yağmurun yağışına beyle beğenen başka adamlar yoktur. Yönü kıynansak da yağış Avustralya'nın hem yerinde yağan yok. Ve şu an yüzden köp aktif yan yan yerler var. Avustralya'nın ulu şehirlerinde adamların köpüsü yüzünde maske olan yürüyeler. Yakın yurtlarda olsa dağların depelerinde garın renkini ütkenine ait yalar. Bunlar yağlı yangını ne mi sebep oldu? Avustralya Şuvat tarihinin en ısı ve guru yazını geçirip du. Buna en ulu sebeplerin biri olsa global ısılık. Bir başka da sebep atılan atıklar bilen çüyüşelerden. Çüyüşelerin köpüsü guru sıxovada günün aşağında kalıp otların yanmasına sebep oluyor. Görüşünüz yağlı köp zatı adamların etken yanlışlıkları Ulu dertleri de ödüp bile. Edil global ısılığın bol ışığı alı. Genk alman, ona da adam zat günü eker. Günümüzde kömür turşu gazını çıkaran fabrika ve zavotlar yıl geçtikçe köpeliyer. Bu da hovanın kırlanıp üyüt gömesine sebep boluyer. Bu sebepten yarım derecelik ısılık 30 yılda bollu. Bu sebepten 200'e yakın yurdun katlaşmasında Paris'daki şartnama kömür turşu gazını 
Dora Jan Fabric Kazavotların Hovamza çıkarayan ziyanlı tüsse dumanların barlada tutulması için gol çekildi. Kıynansak da ütken zat yok. Bizim planetamız yıl geçtikçe ısılaşıp var ya. Ve arkası ile global ısılığı getiriyor. Global ısılığın getirecek zadı tevi belalı. Bu, buzların erimesi, denizlerin, akianların su derecesinin götürülmesi, hovaların guru olup yakıcı derecede ısı olması, aklımıza gelip bilmeyecek tevi belaları getirer global ısılık. Ve berden iyi yol yok. Dine kalan yılların bundan beter ısı olmaması için bir zatlar edip biliriz. Geçen videomda tevigatı söyün deyiptim. Tevigatı söyün. Tevigat bizi söyleyeke. Birazcık bolsa da giden yerlerinizde kenar yakası olup bilir, başka yer olup bilir, atıklığınızı atman. Dine atılayan yerleri atın. Eğer biz etmesek bu zatları, çağlarımız ne el dünyada yaşar. Avustralya yangını dünyamız ve adım zat için uluvar sapak kolundur. Ve şular yağlı hadiseların kaytalanmaması için ehlimiz bir olup görüşmelidiriz. Hazır ki günde de devam edip duran yangının sönmesini umid ediyorum. <gülüyor>